ஸ்ரீ மகாபிரிவா சரணம் ஸ்ரீ சங்கராபுரம் தென்னாடுடைய பிரிவா போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் பிரிவா போற்றி சர்வக்கியா சர்வா பிரிவா சரணம் மாயப்பிறப்பிற்கு மகாபிரிவாடி போற்றி சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அடியனோட நமஸ்காரங்கள் லங்கனம் பரம ஓஷிதம் இன்னைக்கு மூணாவது பார்ட்டு இன்னும் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்க பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அந்த டாக்டர் பாலாஜி வந்து நம்மளோட ஆகார நியமங்களை சாஸ்வத்தமாக அந்த காலத்தில் நம்ம மனுஷாலாம் எப்படிலாம் வாழ்ந்தாலோ அதே முறையில் சொல்கிறார் ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ நம்ம மனுஷா மூதாதைகள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் சத்தியம் அதுதான் வேதோக்தம் அதுதான் வசதி அதனால் அவ ஆரோக்கியமாக இருந்தா ரொம்ப வருஷம் இருந்தா எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் இருந்தா எவ்வளோ பேர் அவளுக்கு குழந்தைகள் எட்டு குழந்தைகள் பத்து குழந்தைகள் இருந்தும் அவள் வந்து சௌக்கியமாக இருந்தால் பிபி சுகர் இல்லாமல் எதனால் அப்படின்னா அவளோட ஆகார நியமங்களும் அனுஷ்டானங்களும் தான் ஆகாரங்களும் அனுஷ்டான நியமங்களும் தான் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றது ரொம்ப வசதியாக இருந்தால் அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு சம்பிரதாய உடையில் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக குறைஞ்ச பணம் இருந்தாலும் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தா அந்த காலத்தில் அதை வந்து இந்த சங்கராபுரம் குடும்பத்தில் சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் திருப்பி வரணும்னு புனர்வதாரம் பண்ணி பெரியவா அந்த சங்கராபுரம் கிராமத்தை சிருஷ்டி பண்ணிட்டு வேலை நடந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பக்கம் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளில் ஒரு சூறாவளி மாதிரி லங்கனம் பரமவசிடம்னு ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பேர் சேர்ந்திருக்கேன் பத்து குரூப்பில் இந்த டாக்டர் பாலாஜி வந்து அக்கு பஞ்சரிஸ்ட்டு பெரியவா ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி அந்த அனுஷத்துக்கு அங்கே வந்து அந்த பாலாஜி வந்து திருவங்காட்டுக்கும் சங்கராபுரத்துக்கு வந்து அறிமுகம் ஆகி பரீட்சை ஆகி அவரோட பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுனா கூட ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் போட்டு உடனே உத்தரவாகி குரூப் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மூணாவது நாள் பாடம் இது நம்ம கையில் இருக்கா பெரியவா கையில் இருக்கா இது யாரோட ஏற்பாடு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பெரியவாவோட பிரத்யக்ஷ தெய்வத்தோட ஏற்பாடு பெரியவா அத்தனை பேரையும் நம்ம அத்தனை பேரையும் எப்படி பார்த்துக்கிறா எப்படி கவந்து பண்ணுறா எப்படி அனுகிரம் பண்ணுறா எப்படி அத்தனை பேருக்கும் சௌக்கியத்தை கொடுக்குறா எப்படி எல்லாரும் சுகாதாரமாக நியமமாக ஆகார நியமங்களோடு சௌக்கியமாக இருக்கணுன்றது கோசம் அழிச்சு வச்சுருக்கா பெரியவா இதை அமுல்படுத்தணும் இது சிரவணம் பண்ணணும் இது வந்துட்டு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏற்க ஏற்கனவே பகிர்ந்துட்டா மாதிரி எல்லா குரூப்பை விட இது வசதியான குரூப் எதனால் அப்படின்னா இது நியமத்தை கடைபிடிச்சா இந்த ஆகார நியமங்கள் அவளை சொல்கிற மாதிரி நடந்துட்டா எல்லா சௌக்கியமும் வந்து சேரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்றதா வேண்டாமான்றது முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணி அந்த நியமத்தோட ஆகார நியமங்களோட அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் மணி மணியாக முத்தாக இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது மூணாவது பாடத்தை மத்தியமாக போடலான்னு பார்த்தா என்னால் பொறுத்துக்க முடியல பன்னெண்டு மணிக்கே இப்போ பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ரொம்ப வசதியாக சொல்லியிருக்கார் இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா டெய்லி பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷம் மேலே வேண்டான்னு சொல்லி அப்போ சங்கல்ப் ஆகி ரெண்டு நாளாக பதினெட்டு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் இருந்தது இன்றைக்கி மூணாவது நாள் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகிருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஆனால் பேச ஆரம்பித்தேன் சரளமாக போயிடுத்து மணியே பார்க்கல இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அமைச்சு பிரிச்சுட்டு அனுப்பிட்டோமா கேட்டார் அதை சரவணம் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சரி பிரிச்சுருவோன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அதை சரவணம் பண்ணேன் கேட்ட உடனே அது பிரிக்கக்கூடாது பொக்கிஷமாக கொட்டியிருக்கார் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் என்ன இருபத்தெட்டு நிமிஷம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இதை சிரவணம் பண்ணுறோம் எல்லாேருக்கும் அவகாசம் இருக்குது அப்படியே வேணுனால் பிரேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மத்தியானம் கேட்டுக்கிட்டோம் இது ரெண்டு தடவை மூணு தடவை சிரவணம் பண்ணி பாதார விந்தங்கள் பெரிவாட்டை சமர்ப்பிக்கிற மாதிரி சனாதன தர்ம குடும்பத்திற்கு அத்தனை பேருட்டையும் ஒரு பிரத்யக்ஷமான ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு பகிர்வு பிரத்யேகமான விஜயாவன் என்னென்னா தயவு செய்து இதை அமுல்படுத்தினா நம்ம எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருப்போம் நம்ம வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கும் இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம சிரவணம் பண்ணது மட்டும் போகாது நம்ம குழந்தைகள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி மற்றதெல்லாம் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறவளோ பண்ணலையோ அது வேறு விஷயம் நம்மளோட பந்துக்கள் நம்மளோட வம்சா வழியில் இருக்கிற நம்ம குழந்தைகள் நம்ம பேரம் பேத்தி தாத்தா இது எப்படி பிள்ளை பொண்ணு மாட்டு பொண்ணு யார் இருக்காங்களோ இந்த ஆகார நியமங்களை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு பெரியவா ஒருத்தர் அமைச்சு வச்சுருக்காருன்னு மனசில் வாங்கிண்டு தயவு செய்து இது அமுல்படுத்தணும் இது பண்ண ஆரம்பித்தா போகிறோம் எந்த விதமான குறையும் வியாதியும் வராது இவர் என்ன நடைமுறையில் சொல்கிறாரோ அந்த நடைமுறையில் அடியன் பழக்கப்பட்டு போயின்ட்டு இருக்கிறதுனால அதனை விடைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்நேரம் ஆகார நியமத்தோடு இருந்து அனுஷ்டானம் பண்ணிண்டு 
பகவத் ஸ்மரணியோட பெரியவா ஸ்மரணையில் இருந்தால் போகிறோம் எல்லா சோக்கியமும் வீடு வந்து தேடும் லக்ஷ்மி கனகதாரா சோசனம் இன்றைக்கி சொல்லி சத்தியா இன்றைக்கி அக்ஷய திதியில் ரொம்ப வசத்தியாக இன்றைக்கி ஒரு பாடம் எடுத்திருக்காரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நிஜமாகவே ஆத்மார்த்தமாக சொல்கிறேன் அவர் ஸ்ரேயஸாக இருக்கணும் அதேமாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பேரும் ஸ்ரேயஸாக ஆக போகிறோம் சீக்கிரம் எல்லாரும் சோக்கியத்தை அடைய போகிறோம் எல்லாரும் ஆகார நியமங்களோடு உள்ளுக்கில் வந்து இந்த ஒரு புனராதாரம் பண்ணுற இந்த கிராமத்துக்கு வரப்போகிற சத் சத்பாத்திரங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த சனாதன தர்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற ரெண்டாயிரம் பேரோ பத்தாயிரம் பேரோ நிஜமாகவே அவெல்லாம் கொடுத்து வச்சு வாழ் மாதிரி பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பாஷணம் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அவர் வந்துட்டு சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் சத்தியம் அதை அத்தனையும் நிதர்சனம் அதை அமுல்படுத்தணும் அதுக்காக தான் அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவர் அஞ்சு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசுறது காரணம் என்னென்னாக்க ரெண்டு தடவை கேட்டாச்சு இன்னும் அதுக்கு இல்லை மூணாவது அதை கேட்கணும் போல இருக்குது எப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட்டு எப்படி நம்ம இன்வால் ஆகிக்கணும் எப்படி அதில் ஈடுபடணும் எப்படி அது உள்வாங்கணும் அதை எப்படி அமுல்படுத்தணுன்ற திருப்பி திருப்பி மனசில் எடுத்துகிட்டு அதை பண்ணனா நம்மளுக்கு அது ஒரு சித்த சுற்றி கிடைக்கும் ஆத்ம சுற்றி கிடைக்கும் சரீர சுற்றி கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம உடம்பு நம்ம சொன்ன பேச்சு கேட்கும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவர் பேசுகிற சம்பாஷணம் எல்லாம் ரொம்ப சுத்தியாக இருக்குது தமிழில் ரொம்ப அழகாக விளக்கியிருக்கார் இப்போ மூணாவது பாட்டு அவசியமாக கேளுங்க நாலாவது பாட்டு நாளைக்குன்ட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனாலும் சரி இருபது நிமிஷம் ஆனாலும் சரி அவரோட ஃப்ளோவை கட் பண்ண வேணான்னு முடிவு எடுத்துருக்கு அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒத்து வாழ்ச்சிட்டு இந்த இருபத்தெட்டு நிமிஷமோ இருபத்தஞ்சி நிமிஷமோ கேட்கணும் அப்பப்போ யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கோம் விட்டு போனது யார் யாராக புதுசாக வந்தவெல்லாம் முதல் பாட்டு ரெண்டாவது பாட்டு கேட்டுக்கிற மாதிரி அந்த யூடியூப் லிங்க்கும் இன்றைக்கி போட்டிருக்கு தயவு செய்து சிரவணம் பண்ணி அவர் சொல்கிற ஒரு ஒரு வார்த்தைகளும் அமுல்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு இனிமே இந்த சூழ்நிலை மாறினதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் திடகாத்திரமாக ஆரோக்கியமாக வாழப்படும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய அனுஷ்டானம் பண்ணுறது எடுத்துட்டோம் சகசிர காயத்ரி பண்ண எடுத்துட்டோம் இது மடிசார கட்சத்தோடு இருக்கணும்னு ஒரு சில பேர் சம்பிரதாயம் பண்ண உடையோடு இருக்க போகிறேன்னு சம்ப சங்கல்படுத்துட்டா நிறைய சங்கல்படுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த சங்கல்பத்தோட மகுடம் வச்ச மாதிரி இந்த ஆகார நியமத்துக்கு ஒருத்தர் சொல்ல வந்திருக்கார் அதை காதில் வாங்கி அவசியம் 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 அமுல்படுத்தணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு எதிர்பாருங்க பொக்கிஷத்தை கேளுங்க பெரிவாச்சரணம் மகாபெரிவாச்சரணம் நம்ம எல்லாரும் அந்த எட்டு பாதை அந்த எட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் இன்றைக்காவது சொல்லிவிடுவாரா அப்படின்னு பல பேருக்கு கேள்வி அவளுக்குள்ளே எழுந்திருக்கோம் நிச்சயமாக இன்றைக்கி சொல்லிவிடுவோம் எட்டுத்தையும் இன்றைக்கி சொல்ல மாட்டோம் ஒன்று ஒன்றா அப்படிப்படியாக நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தெளிவுபடுத்திட்டு நம்ம அந்த எட்டு விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த கொரோனா பீதியில் இருக்கும் பொழுது உலகமே பயந்துட்டுருக்கு இந்த நவீன மருத்துவத்தினுடைய ஆர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா மாற்ற நாடுகளில் கூட டெத் ரேட் அதிகமாக இருக்குது பாதிக்கப்பட்டவா லட்சக்கணக்கான பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா ஆயிரக்கணக்கான பேர் செத்து போயிருக்கா அங்கே தீர்வு இன்னும் தெரியல இட்டாலியில் வந்து ஆறு கோடி மக்கள் தான் இருக்கா இந்தியா மாதிரி மூணு மூணு மடங்கு பெரிய நாடு ஆனால் மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மி அங்கே ஆயிரக்கணக்கான பேர் செத்து போயிருக்கா ஆனால் இவ்வளோ மக்கள் தொகையை வச்சுட்டு இவ்வளோ சின்ன நாட்டில் சின்ன பரப்பளவுக்கு நம்ம பரப்பளவுக்கும் நம்மளுடைய மக்கள் தொகைக்கும் ரொம்ப பேலன்ஸ்டாகவே இல்லை அவ்வளோ அதிகமான மக்கள் இருக்கும் அப்படி இருந்தும் உலகுக்கே இந்த கொரோனா விஷயத்தில் இந்தியா இந்த பாரத தேசம் முன்னோடியாக இருக்குன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பிரிவாள்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் பிரகிருதி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணதனுடைய விளைவு தான் அவள் பண்ண பிரகிருதி தர்மத்தை அவள் பின்பற்றினதுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி நம்மளை காப்பாற்றிட்டுருக்கு இந்தியா முழுக்க இந்த இயற்கையை மதித்து இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்ந்த நம் முன்னோர்களுடைய அந்த பலன் தான் மகாபிரிவா சொல்லாதில்ல இந்த சைக்கிள் படல் யாரோ துவா சைக்கிள் படல் பண்ணதனுடைய விளைவை நாம் இன்றைக்கி அமைச்சுட்டுருக்கோம் நம்ம பெரிவாலாக சைக்கிள் படல் பண்ணிட்டு போயிட்டா இன்றைக்கி பெடல் சும்மா இருக்கும்பொழுது அதனுடைய பலனை நம்ம அனுப்பிக்கிற மாதிரி நம்ம பெரிவாலெலாம் நம்ம ஆற்றுல இருந்த நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பிரகிருதி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி தர்மமாக இருந்ததனுடைய விளைவை இன்றைக்கி நாம் அனுபவிச்சுட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி பிரகிருதி தர்மத்தை நாம் பின்பற்றினாதான் அந்த பலன் நம்மளோட அடுத்த தலைமுறைக்கு போகும் அப்படிங்கிறத நாம் மனசில் ஸ்ட்ராங்காக சங்கல்பம் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் எந்த நிலையிலும் பிரகிருத்தியை நான் மீறமாட்டேன் பிரகிருதி தர்மத்தை மீறமாட்டேன் அப்படிங்கிறத
அப்படின்னு நம்ம பிரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த உடம்பு என்ன சொல்கிறதுனா அடே மனுஷா நான் சொல்கிறேன் இந்த நாலே நாலு விஷயத்தை நீ கேள் நீ சொல்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் நான் கேட்குறேங்கிறது நான் உனக்கு நாளே நாலு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் நாலு விஷயம் தான் எனக்கு உடைய ரெக்வஸ்ட்டே உனக்கு உங்ககிட்ட என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டே உனக்கிட்டேருந்து எனக்கு தேவையான விஷயமே நாளே நாலு விஷயந்தான் இந்த நாலு விஷயத்த நீ எனக்கு செஞ்சுடு நான் உனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க அடிமையாக இருக்கேன் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன்னு சொல்கிறது அந்த நாலு விஷயமும் பிரகிருத்தியோட தொடர்புடையதாக இருக்குது பிரகிருத்தியை மீறி இந்த நாலு விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாது பிரகிருத்தி தர்மத்துக்கும் இந்த நாலு விஷயத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்போது இந்த உடம்பு நாம் சொல்கிற பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த உடம்பு சொல்ல போகிற இந்த நாலு விஷயத்தையும் நாம் கேட்கணும் அந்த நாலு விஷயத்த என்னன்றத ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முதல் விஷயம் பசி வக்கீல் அண்ணா தொடர்ந்து சொல்லிகிட்ருக்கா பசி து புசி லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கா ஆனால் அதனுடைய ஆழமான விஷயத்த இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்கல அது எவ்வளோ ஒரு உயர்வான விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கார் ஆனால் அதனுடைய விஷயம் நமக்கு இன்னும் ஆழமாக புரியல லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு இந்த குரூப்புக்கு பேர் வச்சதுக்கு காரணம் என்ன லங்கனம் பரம ஔஷதம்ங்கிறது வேத வாக்கு மகாபிரிவா வந்து தவித்தின் குரலில் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு மகாபிரிவா மூலியமாக தான் இந்த லங்கனம் பரம ஔஷதம்ங்கிற ஒரு வார்த்தையே மக்கள்கிட்ட இவ்வளோ லௌகிகா கிட்ட ஒரு சரளமாக வந்ததுக்கு காரணமே மகாபிரிவா எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லங்கனம் பரம ஔஷதம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு சாதாரணமாக என்ன அர்த்தம் எடுத்துப்பா அப்படின்னா பட்டினி சிறந்த மருந்து அப்படின்னு எடுத்துப்பா ஆனால் சரியான விளக்கம் என்னென்னா உண்ணா நோன்பே உயரிய மருந்து பட்டினி வேற உண்ணா நோன்பு வேற நம்ம பட்டினியும் உண்ணா நோன்பையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கல அது புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாம் வந்து பட்டினியை பற்றியோ உண்ணா நோம்பியோ பற்றியோ பேச போகிறது இல்லை அதுக்கு அடுத்த செஷன் இன்னும் பின்னாடி வரும் இந்த எட்டு விஷயம் புரிஞ்சால் தான் நம்ம உண்மையான ஃபாஸ்டிங் இருக்க முடியும் ஒரு உண்மையான உண்ணா நோன்பு உண்மையான விரதம் இருக்கணும்னா அதுக்கு சில நியமங்கள் இருக்குது நாம் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பக்தியில் இருக்கக்கூடிய நியமங்கள் ஆனால் உடல் ரீதியாக உடலை தயார் பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய உண்ணா நோம்பில் தான் உடம்புக்கு பல பலன்கள் இருக்குது அதை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அந்த எட்டு விஷயத்தில் முதல் விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் வந்து பசி அழகாக ஒரு பழமொழி சொல்லியிருக்கா பசித்து புசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இன்றைக்கி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்ன ஆகிடுது காலம்பரை எழுந்தோடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பதினோரு மணிக்கு ஸ்நாக்ஸ் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு லஞ்ச் சாயங்காலம் ஒரு நாலு அஞ்சு மணிக்கு சின்ன டிஃபன் அப்புறம் ஒரு காஃபி அப்புறம் நைட்டு ஒரு ஏ ஏழரை எட்டு மணிக்கு பெரிய டிஃபன் அப்புறம் ஒம்பது மணிக்கு ஒரு டம்ளர் பால் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி குடிச்சிட்டு படுத்தோம்னா இந்த உடம்பு எங்கே செரிமானமாகும் எந்த ஒரு ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட இன்புட் சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அவுட்புட் ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இன்புட்னால் நம்மளுடைய ஆகாரம் அவுட்புட்னால் நம்மளுடைய சிந்தனை நம்மளுடைய செயல் நம்மளுடைய எண்ணம் இப்படி எல்லாமே சரியாக இருக்கணும்னா நம்மளுடைய இந்த ஆகார நேமும் ரொம்ப 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 முக்கியம் நீ கூட வக்கீல் மாமா வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சொல்லியிருக்கார் அந்த ஆகார நியமத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நாம் வந்து ஆகார நியமத்தில் இருக்கோம் நல்ல ஆகாரம் இது சுத்தமான ஆகாரம் என்ன இது எல்லாம் நமக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த ஆகாரத்தை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம கொஞ்சம் கவனம் வச்சுட்டோம்னா அப்படி நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரங்கள் பெரும்பான்மையான ஆகாரங்கள் சத்தாக மாறிடும் ரொம்ப சிறு பகுதியே அது கழிவாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆகார நியமத்தில் ஆகாரங்களில் நியமனுக்கே தவிர அந்த ஆகாரத்தை ஸ்வீகாரம் பண்ணுறதுல இன்னும் நம்ம பெரிய நியமத்தை கொண்டு வரல அந்த நியமத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் பசித்து புசி இன்னையிலேருந்து இந்த நிமிஷத்துலேருந்து இன்னொரு சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் இனிமேல் நான் பசிக்காமல் சாப்பிட மாட்டேன் இந்த நேரத்துக்கு நேரம் சா முதல்ல கடிகார முள்ளுக்கும் வயிற்று பசிக்கும் தொடர்பு இருக்கா கடிகார முள்ளுக்கும் ஆகாரத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கா வயிற்றுக்கும் ஆகாரத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது கடிகார முள்ளுக்கும் ஆகாரத்துக்கும் தொடர்பு கிடையாது நம்ம கடிகார முள்ள பார்த்து பார்த்து சாப்பிட்டுருக்கோம் அதுவே மிகப்பெரிய வியாதி நமக்கு பசிக்குதோ பசிக்கலையோ டைமுக்கு உள்ளார போட்டுகிட்டே இருக்கும் இது மிஷின் மாதிரி அரைச்சிகிட்டே இருக்குது அதனால தான் வெறும் உடம்புல செரிமானம் பண்ணுற வேலை மட்டும்தான் நடக்குதே தவிர ஆரோக்கியமாகிற வேலை நடக்க மாட்டேன்றது அப்போது ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கான ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பசிக்காமல் சாப்பிடக்கூடாது அதுக்காக பசிச்சு பசியை எடுத்துன்னே விடுறதும் கிடையாது பசி வரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிடக்கூடாது கரெக்டாக அந்த பசியில் சாப்பிட்ற மனிதன்
சூரியன் அஸ்தமனமானவனை ஒரு ஆகாரம் ரெண்டே ஆகாரங்கள் தான் கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிக்கு உச்சத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா சூரியனுக்கும் நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கர்ப்பாகினிக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்குது சூரியன் இருக்கும்பொழுது தான் பசிக்கும் நார்மலாக நார்மலான ஆரோக்கியமான மனிதனுக்கு சூரியன் இருக்கும்பொழுது மட்டும்தான் நம்ம பசிக்கும் சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு பசிக்காது ஏன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி அணிஞ்சு போயிடும் சாந்தமாகிடும் சூரியன் வந்த உடனே அந்த அக்னி எரிய தொடங்கும் அப்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசிச்சா மட்டும் சாப்பிடுவேன் இந்த நேரத்தையே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இப்போது ஆரம்ப நிலையில் இப்போ நீங்கள் பசியை கவனிக்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பல வருடங்களாக நம்ம பசினா என்னன்னே ஃபீல் பண்ணது கிடையாது டைமுக்கு சாப்பிட்டு 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 பசிங்கிற ஒரு உணர்வை நாம் மங்கடித்து வச்சுருக்கோம் அப்போ இப்போ இனிமேல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பசிக்காமல் சாப்பிட மாட்டேன் பசி வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அந்த பசிங்கிற அந்த உணர்வை நான் சந்திக்கணும் அந்த பசிங்கிற உணர்வோடு நான் சம்பாஷணை பண்ணணும் பசிங்கிற உணர்வு என்கிட்ட பசிக்குது ஆகாரம் கொடுன்னு கேட்கணும் அது வரைக்கும் நான் ஆகாரம் என் உடம்புக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணேன்னா நிச்சயமாக பசி வரும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் காலம்பரை எழுந்தவுடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சரியான விளக்கம் என்னங்கிறது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது பிரேக்கிங் த ஃபாஸ்டிங் அப்படின்றது தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை உருவாக்கியிருக்கு ஃபாஸ்டிங்னால் விரதம் இருந்ததை பிரேக் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் எப்போ நாம் விரதம் இருந்தோம் சில பேர் சொல்கிறா ராத்திரியெல்லாம் விரதம் இருந்தோன்றா ராத்திரியெல்லாம் எங்கே விரதம் இருந்தோம் நல்லா தூங்கினோம் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு ஃபாஸ்டிங் இருந்தோம்னு சொல்கிறதுல எந்த வகையில் நியாயம் இருக்குது ஃபாஸ்டிங்னால் பகல் பொழுதில் இருக்கிறது தான் ஃபாஸ்டிங் ராத்திரி பொழுது நல்லா தூங்கி உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கு பேர் ஃபாஸ்டிங் இல்லை யார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா முதல் நாள் பகல் பொழுதில் உணவு எடுக்காமல் இருக்கிறா உணவு எடுக்காமல் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக விட்டுட்டு ராத்திரி தூங்கி எழுந்து காலம்பர வரவாளுக்கு தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொதுவாக ஏகாதசி விரதம் ஏகாதசி அன்றைக்கி நிர்ஜலமாக இருக்கணும்னு மகாபிரிவா சொல்கிறா அந்த மாதிரி நிர்ஜலமாக இருக்கிறவா துவாதசி அன்றைக்கி வேலையாக சாப்பிடுவா அதுதான் பிரேக் த ஃபாஸ்ட் இப்போ நாம் சாப்பிட்றதுலாம் டெய்லி சாப்பிட்றது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே கிடையாது அது தப்பாக வந்துடுச்சு அது மேற்கத்திய வார்த்தை நம்ம நம்ம கல்ச்சரில் நம்மளுடைய பிரிவாக யாரும் காலம்பர டிஃபன் சாப்பிட்றது கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் காலை உணவை தவிர்ப்போர் சங்கம்னே இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு உடம்புக்கும் மாறுபடும் அதனால் காலையில் பசிக்காதான சில பேருக்கு பசிக்கும் பசிச்சா சாப்பிடுங்கோ பசிக்காமல் சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசி இல்லாமல் இனிமேல் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதுதான் ஆரோக்கியத்திற்கான முதல் படி அதுக்கு இந்த மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுருந்தோம் என்ன ஆகும்னா இந்த மருந்து மாத்திரைகள் உள்ளார போன உடனே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து தேவையில்லாத பசியை உருவாக்கும் உண்மையான பசியை உருவாக்காது மருது மாத்திரையை நிறுத்திட்டா உண்மையான பசி எடுக்கும் அந்த உண்மையான பசிக்கு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்போ முதல் பழமொழி பழமொழியாக இந்த பசிங்கிற விஷயத்தை ப ப பழமொழியாக நாம் வச்சுட்டா ரொம்ப ஈஸி முதல் விஷயம் பசித்து புசி அதிலே இன்னொரு பழமை அழகாக சொல்கிறா சுண்ட பசித்த பின் உணவு சுண்ட பசினா நல்ல பசி எடுத்த பிறகு உணவு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறா நல்ல பசி எடுக்க விடணும் ஆரம்ப நிலையில் ஒரு நல்ல பசிச்சு சாப்பிட்டு உடம்பு எனக்கு ஆரோக்கியம் ஆயிடுச்சுன்னா பசி வந்த உடனே சாப்பிட்லாம் இப்போ நாம் நிறைய சொத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கோமே பசிக்காமல் பசிக்காமல் சாப்பிட்டு நல்ல நிறைய சேர்த்து வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போ போர்ன் ஆகணும் இன்றைக்கி வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொடிய நோய் எதுன்னா ஒபிசிட்டி தான் இன்றைக்கி நம்மளே ந நிறைய பேர் உடம்பு எனக்கு பெருசாக இருக்குது நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன் வாக்கிங் போகிறேன் இது போகிறேன் அப்படின்னு என்னென்னமோ பண்ணுறா ஒரு கிராம் கூட உடம்பு குறைய மாட்டேன்றது என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறா உடம்பு குறைய மாட்டேன்றது உடம்பு குறையிறதுக்கு ஒரே விஷயம் இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணுங்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்பு குறைஞ்சிடும் தேவையில்லாத எல்லா கொழுப்பு வெளியே வந்துடும் பசிச்சு சாப்பிடணும் ஏன்னா மகாபிரிவா சொல்கிற வாக்கு மனோ காயம் இது மூணு மூணு நாள் தான் நம்ம பாவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது மூணு நாள் தான் நம்ம புண்ணியத்தை செஞ்சு அந்த பாவத்தை கழிக்க முடியுன்றா அப்போது அந்த வாக்கில் அந்த அந்த இந்த காயத்துக்கு இந்த உடம்புக்கு பசிக்காமல் பசிக்காமல் சாப்பிட்டதே ஒரு மகா பாவம் அதுவே பிரகிருதி தர்மத்துக்கு எதிரானது அந்த இதை பசிச்சு சாப்பிட்ற ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணுவதன் மூலமாக அந்த பாவத்தை நம்ம கழிக்கிறோம் அப்போது முதல் விஷயம் பசித்து சாப்பிடுவது அடுத்தது சுண்ட பசித்த பின் உணவு நல்ல பசி ஆகாரம் எடுக்க விட்டு நல்ல பசியை எடுக்க விட்டு சாப்பிட்றது ஆரம்ப நிலையில் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் நல்ல எனக்கு பசியெல்லாம் கவனித்து சாப்பிட தொடங்கிட்டேன்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்ததுன்னா பசி எடுக்கிற நே
அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு இந்த பழமொழியெலாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்கூலில் வந்து தமிழில் வந்து பழமொழிகள் எழுதி மார்க்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்ளை அப்ளை பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்விக்குறியாக இருக்குது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படின்னா என்னென்னா சாப்பிடும் பொழுது அளவு ரொம்ப முக்கியம் எது அளவு அஞ்சு இட்லி அளவா பத்து இட்லி அளவா ரெண்டு இட்லி அளவா எது அளவுனா எதுவுமே நம்ம வெளியிலேருந்து சொல்ல முடியாது நம்ம பசிக்கும் பொழுது ஆகாரம் சாப்பிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது போதும்னு ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லும் அந்த இடத்துல நிறுத்திடணும் அதுதான் அளவு அந்த அளவில் நிறுத்தி பழகினா அடுத்த வேலை பசிக்கும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் பசிச்சு கூட பேச சரி ஓகே பசிச்சு சாப்பிட்லாம் நம்ம உட்காடுறோம்னு வைங்களேன் நல்லா பசிக்க விடுறோம் ஒரு இடத்துல பசி வருது என்ன பண்ணுவோம் காலம்புற பசியை பார்த்துருப்போம் இருந்திருக்காது மத்தியானம் பசியை பார்த்துருப்போம் மத்தியானமும் இருந்திருக்காது சாயங்காலம் தான் பசி வந்திருக்கும் நல்லா பசி வந்துருச்சுப்பா டாக்டர் வந்து பசிச்சு சாப்பிட சொல்லியிருக்கார் அதனால் நம்ம இப்போ பசி வந்துருச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு காலம்புற மத்தியானம் சாயங்காலம் மூணு வேலைக்கு சேர்த்து சாப்பிட்றதில்ல அந்த இடத்துல பசிக்கும் பொழுது நமக்கு எவ்வளோ ஆகாரம் தேவையோ அந்த அளவில் நிறுத்தணும் தட்டில் நாலு இட்லி இருக்குது ஒரு இட்லி சாப்பிட்டு வயிறு நிறைஞ்சி எடுத்துன்னா அடுத்த மூணு இட்லி தூக்கி போட்டுடணும் அந்த தூக்கி போடுறேன்னா தூக்கி போடுறது இல்லை அதை வேறு யாருக்காது அப்போ முதல்ல தட்டில் போட்டுக்கும் பொழுது ஒரு இட்லியை போட்டுக்கோங்க அதை சாப்பிடுங்க அது போடணுன்னு நிறுத்திங்க அது தேவைனா ரெண்டாவது இட்லியை போட்டுக்கோங்க நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிடறோம் தட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுறோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சாப்பிட்றோம் பொதுவாகவே ஸ்ரீகள்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்குது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கடைசியாக ஆற்றுல மீறுற எல்லா ஆகாரத்தையும் ஒவ்வொரு ஆற்றுலையும் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகள்னால் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கடைசியில் சாப்பிட்டு முடிச்சிடறா ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம எங்கே போடுவோம் குப்பை தொட்டியில் போடுவோம் குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டிய வேஸ்ட்டை வயிற்று தொப்பையில் போட்டோம்னா வயிறு குப்பை தொட்டியாக மாறிடும் இப்போ வயிற்று குப்பை தொட்டியாக ஆகியிருக்கிறதுக்கு ஒரே விஷயம் என்னென்னா குப்பை தொட்டிக்கு போக வேண்டியதை வயிற்றில் போட்டது தான் சரி உங்களுக்கு குப்பை தொட்டிக்கு போட மனசு வரலையா என்ன பண்ணலாம் எதாவது வேறு எதாவது ஒரு ஜீவனுக்கு கொடுங்க ஒரு நாய்க்கு கொடுங்க பூனைக்கு கொடுங்க இல்லை யாராவது ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுங்க முதல்ல தேவைக்கு சாப்பிட்ற பக்கம் வரணும் அந்த அளவில் தான் ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா நம்ம பசிச்சு கூட சாப்பிட்ருவோம் நம்ம நம்ம பாத்தில் ஸ்டார்தம் நடக்குதுன்னா நாலு மணி வரைக்கும் காத்திருந்து சாப்பிடுவோம் ஏன்னா பயம் பித்திர்கள் கிட்ட பயம் இருக்குது அதனால் நாலு மணி ஆனாலும் ஸ்ரத்தையாக பக்தியோடு இருந்து சாப்பிடுவோம் ஆனால் தினசரியில் அது கொண்டு வர மாட்டோம் அந்த பக்தி ஸ்ரத்தையை இந்த உடம்புக்காக தினமும் கொண்டு வந்துட்டேன்னா அதுக்காக தினமும் நாலு மணிக்கு சாப்பிட சொல்லலை பசி வரும்பொழுது சாப்பிட்டேன்னா இந்த மாதிரி சார்ந்த நாட்களில் நீங்கள் ஒரு நாள் முழுக்க சாப்பிட்லனாலும் உங்களுக்கு உடம்புல சோர்வே இருக்காது தெம்பு தான் இருக்கும் எனக்கு சாப்பிட்லனா சோர்வு வருதுன்னா அது சரியா அது கரெக்டான இதுவே கிடையாது சாப்பிடல பசி தான் வருமே தரும் சோர்வு வர சோர்வு வருதுன்னா அதுக்கு வேறு உடம்புல பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்போ முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பசிச்சா தான் சாப்பிடுவேன் பசி துப்பூசி ரெண்டாவது விஷயம் சுண்ட பசி தப்பின் உணவு நல்ல பசி எடுத்த பிறகு சாப்பிடுவேன் இந்த முதல் நிலையில் மூணாவது அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சி நீங்கள் அமிர்தமான உணவையே சாப்பிட்டாலும் தேவைக்கு மீறி சாப்பிட்டுட்டேன்னா அது விஷமாக தான் ஆகும் அது டைஜஷன் பண்ணாது அது உடம்புல அளவு கொடுக்கும் அதனால் அளவில் நிற்கணும் கரெக்டான அளவில் நிற்கும் அது பத்து இட்லி கூட இருக்கலாம் எனக்கு பத்து இட்லி சாப்பிட்டா தான் எனக்கு கரெக்டான அளவுனா பத்து இட்லி சாப்பிடுங்க எனக்கு ஒரு இட்லியில் போகணும்னா அந்த இடத்துல நிறுத்தணும் இந்த அளவு தான் நம்மளை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஆற்றுல கிரைண்டர் இருக்குது அஞ்சு கிலோ மாவு அரைக்கக்கூடிய கிரைண்டர் அதில் பத்து கிலோ மாவு போட்டேல்னா எப்படி அரையும் ரொம்ப பொறுமையாக அரையும் அஞ்சு கிலோ மாவு போட்டேல்னா கரெக்டாக அரையும் மூணு கிலோ மாவு போட்டேல்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக அரையும் அப்போது உணவை குறைச்சி சாப்பிட்டா டைஜஷன் பர்ஃபெக்டாக நடக்கும் சீக்கிரம் நடக்கும் அது உடனே உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியை எடுத்துட்டு தேவையில்லாத அழுக்க வெளியேற்றிடும் நம்ம டம் பண்ணுறதுனால செரிமானத்துக்கே எல்லா எனர்ஜி செலவாயின்ட்டுருக்கு அப்போது அளவில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் அடுத்த விஷயம் நுறுங்க தின்றால் நூறு வயது நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த பழமொழி தெரியும் எல்லாேருக்கும் நூறு வயசு வாழணுன்ற ஆசையும் இருக்குது ஆனால் நுறுங்க சாப்பிட்றோமா அப்படின்றத பார்க்கணும் நுறுங்குதல்னா என்ன நமக்கு பகவான் பல்லு கொடுத்துருக்கிறது எதுக்குன்னா மென்று சாப்பிட்றதுக்கு தான் அந்த மென்னுக்கு சாப்பிட வேண்டிய அந்த பல்லை நம்ம மெல்ல மாட்டுறோம் அந்த பல்லுக்கு தேவையான வேலையை கொடுக்க மாட்டோம் அதனால தான் பல பேருக்கு பல் சொத்தையாகிறது பல் கூச்சம் வருது சீக்கிரமாக பல் விழுந்துருது ஏன்னா அது கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அதுக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான வேலையை நம்ம செய்யலை பொதுவாக சாப்பிடும்போது நம்ம என்ன பண்
அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பழமொழி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பழமொழியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி நம்ம மெல் மெல்லும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய உமிழ் நீர் வந்து அந்த ஆகாரத்தோடு கலக்குது உமிழ் நீர் தான் ரொம்ப வசதியான சுரப்பி உடம்புல அந்த உமிழ் நீர் தான் உள்ளார போய் ஜீரணத்துக்கு வேலை செய்யுது அந்த உமிழ் நீரோடு கலந்து ஆகாரம் உள்ளார போகும்பொழுது செரிமானம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நடக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ மாற்றம் உங்களுக்குள்ளே நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போது நல்ல மென்று நல்ல கூழாக்கி நல்ல உள்ளார ஆகாரத்தை இது பண்ணுங்க அழகாக சொல்லுவா உணவை குடி நீரை ஒன்றுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது உணவை குடிக்கணுமா அது என்ன உணவை குடிக்கிறது நல்ல மென்று உணவை நல்ல மென்று கூழாக்கி நீர்க்கு ஆனதுக்கப்புறம் அதை முழுங்கணுமா அதுதான் உணவை குடி நீரை உண் அப்படின்னா நீரை உண்ணுன்னா தண்ணியை நிறைய நேரம் வாயில் வச்சுட்டு குடிக்கணுன்ட்டு அது அப்புறம் பேசலாம் அதை பற்றி அப்புறம் பேசலாம் முதல்ல உணவை குடி உணவை குடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நல்ல மென்று சாப்பிடணும் இந்த மின்னு சாப்பிட்டாலே பல பிரச்சனைகள் நமக்கு சால்வ் ஆகிடும் இந்த ஆரம்ப நிலையில் இந்த பசியை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பசியை கண்டுபிடிச்சிக்கவே முடியாது ஏன்னா என்னோடய வாழ்க்கையில் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்த நிறைய பேஷன்ஸ்களுடைய அனுபவங்களில் வந்து நம்ம சொல்கிறதுனா பசியை கண்டுபிடிக்காம தான் பல பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பா இந்த பசியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சுலபமான ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரங்கள்லேயே மந்தமான உணவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் தான் தயிர் குளிர்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஆனாலும் தயிர் அதிகமாக எடுத்துக்க 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 அது பசியே எடுக்க விடாமல் பண்ணிவிடும் அதனால் மோரை எடுத்துக்குங்கோ அழகாக ஒரு ப பழமொழி சொல்லுவா மோரை பெருக்கி பெருக்கி சாப்பிட்லாம் நெய்யை உருக்கி உருக்கி சாப்பிட்லான்ட்டு நெய்யை எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் அவ்வளோ நல்லது மோரை எவ்வளோ டைல்யூட் அதுதான் பெருக்கிறது டைல்யூட் பண்ணுறது அப்படி தயிராக இருக்கிறத மோரை ஆக்கி சாப்பிடுங்க கட்டி தயிராக சாப்பிடும் பொழுது அது செரிமானத்துக்கு வேலை கொடுக்கும் நல்ல பசிச்சு சாப்பிட்ற ஹேபிட்லாம் வந்து பசிச்சா மட்டும்தான் சாப்பிட்றேங்கிற ஹேபிட் வரும்போது நீங்கள் தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஆரம்ப நிலையில் மோராக எடுத்துக்கோங்க பாலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எடுத்துக்க வேண்டாம் தேவைக்கும் போது ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு ஒரு வேலை காஃபி குடிக்கிறோம் ஒரு வேலை பால் குடிக்கிறோன்னா போயிட்டு போகுது ரொம்ப பால் குடித்தாலும் அது பசி எடுக்க விடாது இந்த பாலும் தயிரும் அந்த பால் தேயில் தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது இருக்குது அவ அவாய்ட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவாய்ட் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக பசியை கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இந்த பசியை கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக அவாய்ட் பண்ணி பாருங்கோ தப்பு கிடையாது பாலும் தயிரும் தவறான உணவு கிடையாது ஆனால் நம்ம பசியை உணர்ந்து சாப்பிடாத வாழ்க்கை முறையில் இருக்கிறதுனால அந்த பசியை திருப்பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நாளைக்கு அதை தவிர்த்து பார்க்கலாம் இல்லை அதை ரொம்ப குறைவு பண்ணி எடுத்து பார்க்கலாம் எடுத்துக்கும்பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாக பசியை நிச்சயமாக உணர முடியும் அப்போது அழகாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட வக்கீல் மாமா வந்து ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் நீதி வெண்பால் இருந்து ஒரு பாட்டு போட்டிருந்தார் ஒருவேளை உண்பான் யோகி இருவேளை உண்பான் போகி மூன்று வேளை உண்பான் ரோகி நான்கு வேளை உண்பான் உயிர் விட்டு போகி அப்படின்னு நீதி வெண்பா சொல்லுது ஒருவேளை உண்பான் யோகி யோகிகள்லாம் ஒரு வேளை தான் சாப்பிடுவார் ஒரு வேளைக்கு மேலே உணவு எடுத்துக்கவே மாட்டார் அந்த ஒரு வேளையும் இந்த உடலுக்காக எடுத்துக்கிறது போகி அப்படின்னா குடும்பஸ்தர்கள் நம்மளை மாதிரி லௌகிகா இந்த லௌகிகால் ரெண்டு வேளை உணவு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நம்ம பிரிவாலம் பண்ணியிருக்கா மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு முன்னாடி சூரியன் உச்சத்தை அடைகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை உச்சம் அடைஞ்சி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆகாரத்தை முடிச்சிடணும் அதே போல் சாயங்காலம் சூரிய அஸ்தமனமாகி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆகாரத்தை முடிச்சிடணும் சூரிய அஸ்தமன காலங்களில் சாப்பிடக்கூடாது அதனால் சூரிய அஸ்தமனமாகி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுருங்கோ ராத்திரியில் கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது சூரியன் இருக்கும் பொழுது சாப்பிடக்கூடாது சூரிய சூரியன் மணிக்கணும் சூரியன் இருக்கும் பொழுது தூங்கப்படாது சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு சாப்பிடக்கூடாது அது பிரகிருதி தர்மத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது சூரியன் மறைஞ்ச பிறகு நம்ம சாப்பிட்ற எல்லா ஆகாரங்களும் நமக்கு விஷமாக தான் மாறுது ஆனால் கூடுமான அளவுக்கு சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு அப்புறம் ஆகாரம் ஒரு நைட் லைட்டாக ஒரு டின்னர் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணிவிடுங்க இல்லை நான் லேட்டாக சாப்பிட்டே பழக்கப்பட்டுட்டேன் இப்போ திடீர்னு என்னால் மாற்ற முடியாது ராத்திரி எனக்கு பசிச்சுதுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ராத்திரியில் பழங்கள் எடுத்துக்கோ தப்பே கிடையாது ஆகாரமாக எடுத்துக்கிறதுனா ஒரு ஏழு அதிகபட்சம் ஏழரை மணியோட நைட் டின்னரை முடிச்சுருங்கோ அதுக்கப்புறம் பசிச்சுதுன்னா பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆகார நேமம் ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்ம
கண்டம் கருத்த கபாலியுமானேன் பரமேஸ்வரன் வென்றார் இந்த அண்டம் இந்த பிரபஞ்சம் சுருங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு பேதம் கிடையாது இந்த பிண்டம் சுருங்கில் உயிர் நிலை பெறும் பிண்டம் சுருங்கி தான் இருக்கணுமா யோகிகள்லாம் பாருங்கள் மகாபெரிவா பாருங்கள் நிறைய யோகிகளை பாருங்கள் இல்லை பிண்டம் சுருங்கி தான் வச்சுப்பா பிண்டம் சுருங்கில் உயிர் நிலை பெறும் இந்த உயிர் நீடிச்சு இருக்குமா எவ்வளோ நாள் இங்கே வாழணும்னு அது நினச்சிதோ அந்த காலத்தை நீடிச்சு வச்சுக்கும் நம்ம இன்றைக்கி ஒபிசிட்டியாக இருக்கும்னா பசிக்காமல் பசிக்காமல் சாப்பிட்டதுனால தான் அப்போது மூணாவது உரிய ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறார் உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உல உண்டினா உணவு உணவு சுருங்கிச்சுன்னா உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உல உண்டி சுருங்கணும் ஆகாரம் குறையணும் தேவைக்கு தான் குறையணும்னா தேவையை விட குறையறது இல்லை தேவைக்கு தான் சாப்பிடணும் நாம் நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் தேவைக்கு மீறி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஏற குறைய ரெண்டு மூணு பேருடைய ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய உண்மையான ஆகாரங்கள் தான் ரொம்ப கம்மியாக போகிறோம் அப்படி கம்மியாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குது தேவையில்லாத கொழுப்பு இருக்காது ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்போம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்போம் ரொம்ப பல பல பலமாக இருப்போம் மனம் பலம் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அப்போது இந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த நீதிவெண்பால் சொல்லக்கூடிய ஒருவேளை உண்பான் போகி யோகி இருவேளை உண்பான் போகி போகினா குடும்பஸ்தர்கள் லௌகிக மூன்று வேளை உண்பான் ரோகின்றார் இப்போ மூணு வேளை சாப்பிட்டா ரோகி ஆகிடுவோம் நோயாளியாக மாறிடுவோம் நோயாளிகள் தான் மூணு வேளை சாப்பிடணும் மூணு வேளை சாப்பிட்டா நோயாளி ஆகிடுவோம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவன் மூன்று வேளை உணவு எடுத்துட்டா நோயாளியாக ஆகிடுவானோ நோயாளிகள் அவளுடைய நோய் தொந்தரவுக்காக மூணு வேளை சாப்பிடுவான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான்கு வேளை உண்பான் உயிர் விட்டு போகி அப்படின்ற நீதிவின்பா நீதிவின்பா சொல்லுது நான்கு வேலைனா மூணு வேலைக்கு மேலே எத்தனை வேலை சாப்பிட்டாலும் உயிர் விட்டு போகினா இந்த உடம்பை விட்டு உயிர் சீக்கிரம் பிரிஞ்சிடும் நோய் வந்து நோய் அதிகமாகி சீக்கிரம் பிரிஞ்சிடும்னு நீதிவின்பா சொல்லுது நம்மளுடைய நீதி நூல்கள் சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் உபன்யாசங்கள் உபநிஷதுகள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வாழறது எப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி வேத பாஷைன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த வேத பாஷை தெரிஞ்சவாலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கா வேத பாஷையில் வந்து வேதங்கள் எல்லாமே நம்ம இப்படி வாழணுங்கிறது தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வேதங்களில் இருக்கக்கூடிய எப்படி வாழணுங்கிற சூக்ஷமாக நிறைய டெக்ஸ்ட் மறைஞ்சு போயிடுத்து நிறைய தெரிய மாட்டேன்றது அப்போ இதெல்லாம் எங்கே சேமிக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் தான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வேதம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஒளி ஒளி அதிர்வுகளாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இயற்கையில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு நாம் இயற்கை தர்மத்தை பிரகிருதி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசியங்கள்லாம் ஹவு டு லிவ்ங்கிற அந்த ரகசியத்தெல்லாம் எடுத்து வந்து இயற்கை நம்மக்கிட்ட நமக்கு புரிகிற மாதிரி கொடுத்துரும் அப்போ அடிப்படை என்னென்னா பிரகிருதி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாழறது தான் அதை தொடர்ந்து வாழ்வோம் அப்போ அந்த எட்டு ஸ்டெப்பில் இன்றைக்கி முதல் ஸ்டெப் பசிச்சு சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இனிமேல் நான் பசிச்சு தான் சாப்பிடுவேன்ற ஒரு மகா சங்கல்பத்தை இன்னிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணுன்ற சொல்லி என்னோடய சம்பாஷணை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் மகாபிரிவாச்சரணம